வணக்கம்ப்பா இது எங்கள் வீட்டு வாழைமரம் வாழைக்கொலை இது வந்து கீழே விழுந்துருக்கு நான் வந்து ஒரு கொம்பு ஒன்று முட்டு கொடுத்து வச்சுருந்தேன் அது எப்படியோ தவறுதலாக திருப்பி விழுந்துட்டுருக்கு பிறகு அதனால் இப்போ மரத்தை காயெல்லாம் அறுத்து எங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தார் இப்போ நான் வந்து இது இதை வந்து இப்போ பழக்காய் இது இது வாழைக்காய் உள்ளது இல்லை பழத்துக்காய் இது வந்து என்ன அப்படின்னா குடல் புண்ணு ஆற்றுமா இந்த மாதிரி காயை சாப்பிட்றதுனால நம்மளாம் தூக்கி எரிஞ்சிருவோம் சென்னையிலலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் கொடுத்து சாப்பிட மாட்டோம் தூக்கி எரிஞ்சிருவோம் இது இந்த காயை அப்படி வச்சு சா பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டா குடல் புண்ணு ஆற்றோம் நல்லதுன்னு சொன்னாங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து சென்னையில் ஒருத்தர் நெருங்கிய ஒரு தெரிஞ்சவங்க அவங்க சொன்னாங்க என்னங்க இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க பொரியல் இதை எடுத்துகிட்டு போய் கீழே விழுந்து மரத்து இந்த குலையும் எப்படி இங்கே நல்லா இருக்கும்னு கிடைச்சிது இது தாங்க ரொம்ப நல்லா நல்லது உடம்புக்கு இப்போ செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா போனாங்க அதனால் இப்போ நான் வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து தோல் சீவி மேல் தோல் வரைக்கும் லேசாக சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நான் எப்படி செய்ய போகிறேன்றத காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சு கடாய் போட்டு அந்த வாழைக்காய் போட்டோம்ங்களா அதில் போட்டு தேவையான அளவுக்கு அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுட்டோம் அந்த காரம் அந்த காய்க்கு ஏற்ற காரம் போதும் அடுத்தது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் அதுதான் அடுப்பு எரியுது கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் இது அப்படியே தான் வேக வைக்க போகிறோம் இது வாழைக்காய் வந்து வாயுங்கிறதுனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கிறவங்க இதை போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ நான் இதை மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு அளவு பாருங்கள் இந்த இஞ்சி பூண்டு அளவுக்கு போடுங்க ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தி போடலாம் இஞ்சி பூண்டு வாசன வரும் இந்த காய்க்கு ஏற்ற இஞ்சி பூண்டு நம்ம அரைச்சி இப்போ போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை மூடி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க அது வேகிற வரைக்கும் விடுங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டு அதிகம் தீஞ்சிடும் அது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு இது மூணு பேஸ் மூணு தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ வெந்துக்கிட்டு இருக்கு வெந்த பிறகு என்ன செய்யணுன்றதா பாருங்கள் தண்ணி சுண்டுடிச்சான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சமாக சுண்டுது இன்னும் சுண்டணும் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் தீயக்கூடாது ட்ரை ஆகணும் கொஞ்சம் உஷாராக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம இப்ப பாருங்க நல்லா தண்ணி சுண்டிருச்சு தெரியுதுங்களா அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இது என்ன பண்ண போறோன்றது இப்போ பாருங்க தோசைக்கல் பார்த்து வச்சிருக்கிறேன் தோசைக்கல் போட்டாச்சு ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுருக்கேன் கல்லுக்காயிது தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் மட்டும் ஃப்ரைக்கு இதை வந்து நீங்கள் கடாயில் கூட எண்ணெயை ஊற்றி அப்படியே பொறிச்சு எடுத்து சாப்பிட்லாம் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருக்கும் 
நான் எண்ணெயை வீணாக்க மாட்டேன் எது எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு மட்டும் நாங்கள் எண்ணெய் எல்லாத்துக்கும் எண்ணெய் ஜாஸ்தி போட மாட்டோம் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் தோசை கல் போட்டு வறுக்கிறது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இதை வந்து நம்ம வாழைக்காய் இதே மாதிரி சாதமாக நம்ம வாழைக்காய் பொடி மாசு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி விட்டு இதை மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுப்போம் எப்போவுமே வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்குலாம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு போடணும் அப்போ தான் நல்லது அந்த மாதிரி போட்டு வேக வச்சு கடுவு தோல் போட்டு தாழ்ச்சி நீங்கள் அந்த மாதிரி இறக்கிற ஸ்டேஜில் வேக வச்ச வாழைக்காயில் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் ஒரு துண்டு இது மூணுத்தையும் மிக்சியில் பக்கம் அரைச்சிட்டு அதை எண்ணெய் விட்டு தாளித்து இது வேக வச்சுட்டு தூக்கி இதையே கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஒன்று நல்லாலாம் போகாது அப்படியே தூக்கி கொட்டினீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் இப்போ இதில் போட்டுட்டோம் என் மிளகாத்தூள் ரொம்ப காரம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா நல்லா குண்டு மிளகாய் சவுக்கு மிளகாய் வாங்கிட்டு வந்தேன் ரொம்பவும் காரம் குட்டி மாக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் சின்ன குட்டிக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தா ஃப்ரை பண்ணி இதே வாழைக்காவை நான் சொன்ன மாதிரி பொடி மாசு பண்ணி கொடுத்தா தோடவே மாட்டான் ரிட்டர்ன் இன்றைக்கி அந்த அம்மாவுக்கு ஸ்கூல் ஆஃப் டே மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் போகணும் பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லா லஞ்சும் ரெடி நீங்கள் பார்த்த மாதிரி காரமணி கத்திரிக்காய் எல்லாம் போட்டு காரக்கிழங்கு ஒரு பக்கம் ரெடி கருணக்கிழங்குலாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கம் சுரக்காய் கூட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன் அந்த அம்மா கூட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு டேஸ்ட்டாக ஏன்னா வாழைக்காய் வீணாக போயிடும் இப்பயே செஞ்சுட்டா தான் எல்லாம் பழுத்துருவாங்க நான் செஞ்சுட்டேன் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் திருப்பியும் போட்டுட்டேன் நான் திருப்பி போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் இன்னும் இந்த பக்கம்லாம் வேகணும் அவ்வளோ நல்லா வறுபட்டு வச்சு பாருங்கள் இப்போது வாழைக்காவல்கள் ரெடி எப்படி நம்ம ஐடியா இது ஒரு உல்டா வாழைக்காய் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் செய்யுங்க இப்போ நான் ஓரம் கட்டிட்டேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் எண்ணெய்லாம் கொஞ்சம் வடிணும் இல்லைங்களா அதுக்காக நான் ஓரமாக நகச்சி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் வடியட்டும் ரொம்ப ஓயெல்லாம் வேண்டாம் அதனால் எண்ணெய் ஒரு செ ஒரு செகண்டில் அப்படி அப்படிங்கிறதுக்குள்ள எண்ணெய் வடிஞ்சிடும் எண்ணெய் வடிஞ்சிருச்சு எண்ணெய் பாருங்க என்ன நல்லா வடிஞ்சிருச்சு நல்லா அழகாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோம் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று பாருங்கிறோம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கு எப்பயே சாப்பிடும் போல் இருக்கு எனக்கு ஒன்று வேணால் வாயில் எடுத்து போட்டுடுறேன் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வீடியோ காட்டுற வரைக்கும் எனக்கு பொறுமை இல்லை ஐயோ சுடுது சின்னதாக எடுத்துக்கிறேன் ஐயோ பேசப்பா சூ 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 முடியல செஞ்சு பாருங்க இந்த மாதிரி அது ரொம்ப சுடுது 
உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்க நல்லா இருக்கும் ஒரு மணி சாப்பிட்டு கால் பண்ணிடுறேன் ஆனால் எனக்கு சுகர் இருக்குது ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்குவேன் இப்போது இந்த மாதிரி வாழைக்காய் வந்து கீழே விழுந்துருது சின்ன சின்ன பொடியாக இருக்கிற வாழைக்காயெலாம் விசிறி போட்டுறாதீங்க தூக்கி இப்படியும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஏன் செஞ்சு பார்த்துட்டு என்னோடய இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி